یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ کلا میں خدا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْنَكَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لنسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يُرِيدُوا يَخْدَعُوكَ اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ تب بھی آپ نہ گھبرائیں آپ کے لئے اللہ کافی ہے اللہ کی طرف سے زمانت ہے هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہی تو ہے اللہ جس نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے یہ ذرا نوٹ کیجئے اللہ نے محمد کی مدد کی ہے اہل ایمان کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے صحابہ آتا فرمائے جو بخلص تھے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کے دردیاں بہا دی حضرت موسیٰ کو ایسے ساتھی میسر نہیں آئے کیا حال تھا جبکہ ان کو کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور ان کا فضل بنتا ہے رب کا فقاتل آئی نہ آؤ نہ قائدون جاؤ تم جاؤ ہم بیٹھے ہیں یہاں رب انی لا املک اللہ نفسی واقعی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین یہاں یہ ہوا تھا جب دوسری مرتبہ مقام سفرہ پر جب ہوئی ہے جو مشاورت اور وہ بڑی یوں سمجھئے کہ کانٹے کی مشاورت تھی وہاں بھی کچھ لوگ زور دے رہے تھے مسلسل کے چلیے ہمیں چلنا چاہیے پہلے قافلے کی طرف وہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور کا منشاہ یہ تھا آپ بار بار کہیں اچھا آپ اور لوگ مشورہ دیں اور لوگ بھی مشورہ دیں حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھ ہی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا تھا وَسَبَدْ تَوَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَا اَوْنَا قَائِدُونَ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں آپ جو حکم دیں ہم حاضر رہے ہیں حضرت ابو بکر نے تقریر کی حضرت عمر نے تقریر کی حضور دیکھ رہے ہیں انصار کا کیا کیا منشاہ ہے 
ان کی کیا رائے ہے پھر کھڑے ہوئے حضرت سعد انہوں نے کہا ہے کان نہ کتانی نہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخون ہماری جانب ہے شاید اس وجہ سے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیت اقبا ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے شاید یہ گمان ہے آپ کا فن امن بے کا وہ صدق نہ کا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہم نے آپ کی تصدیق کی ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیچھے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنی اونٹیوں کو دبلا کر دیں گے برکل غمات تک جا پہنچیں گے یعنی یمن کا شہر ہے برکل غمات وہاں تک پہنچ جائیں گے چاہے ہماری اونٹنیاں لاگر ہو جائیں اس کے بعد حضور کا چہرہ کھل اٹھا کہ انصار کی طرف سے بھی ان کے ایک رئیس نے یہ بات کہی ہے پھر آپ نے کہا چلو اب بدر کی طرف تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضور کی مدد کی ہے اہل ایمان سے ہو نظی ادا کا بے نثر ہی ایک تو اللہ کی مدد آئی آسمان سے فرشتے آئے اور ایک وبل مومنین اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں وہ اللہ بین قلوب اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی لو الفقت مافل اور جمین ما اللہ تو بین قلوب ارے نبی اگر آپ دولت کے ذریعے سے محبت پیدا کرتے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ ان کے دل کی نرمی کے لیے تعلیف قلب کے لیے جو ہے پیسے دیے جائیں اگر زمین کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان میں یہ تعلیف یہ الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی ولاکن اللہ اللہ فبین ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے مابین یہ الفت پیدا کر دی ہے یہ ہم سورہ عالیہ عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تم تمہارا معاملہ جو ہے اس کن تم آدان فالف بین قلوب کم فاصبہ تم بے نعمت ہی اخوانہ آیت نمبر ایک سو تین ہے سورہ عالیہ عمران کی وکن تم اللہ شفا حفرت من النار فان قضا کم منہا قزال کا یوبین اللہ لکم آیات ہل لکم تحت دور تم تو تباہی کے آگ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے بلاکن اللہ اللہ فبین ہوں منہ عزیز الحکیم یقین وہ زبردست ہے حکمت والا یا یو نبی حسب کا اللہ و من تباہ کا من المومنین اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا یعنی جو اگر اوپر والی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اے نبی اللہ کافی ہے آپ کے لیے بھی اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مسلمان ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی اللہ کفایت کرتا ہے ان کی مدد کے لیے ان کو سہارا دینے کے لیے تو یہ ایسی کنسٹرکشن ہے جملے کی کہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں یا یو نبی ہر دل مومنی نالقطال اب یہ تحریر کا لفظ پھر آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں ہر دل مومنی نالقطال اے نبی شوق دلائیے ترغیب دلائیے ابھاریے ایمان کے جذبات کو ذرا اپیل کیجئے اہل ایمان کے کہ وہ قطال پر آمادہ ہوں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان عام اس طریقے کا کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا ہر مسلمان کے لیے یہ صرف تبوک میں ہوا سن نو میں جا کر پورے نو برس تک قطال فی سبیل اللہ کے لیے تحریس تھی ترغیب تھی اور یہ تحریز گاڑی ہو ہو کر تحریز بن گئی بس لازم نہیں تھا اسی لیے ہم سورہ نسا میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھے قطال کے لیے نکلے اون کے اونچے درجات ہیں لیکن یہ کہ جن لوگوں کو چونکہ فرض عین نہیں کیا گیا تھا لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں لیکن یہ کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے ہر دل مومن القطال ان یقوم ان کو مشرون صابرون اگر تم میں سے بیس ہوں گے صبر کرنے والے یغلبو میں اتین تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے وہیں یقوم ان کو میتن اور اگر ہوں گے تم میں سے سو یغلبو الفم وہ غالب آ جائیں گے ہزار پر من الزین کفرو کافروں میں سے بے انہم قوم اللہ یفقہون اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے سمجھ سے مراد کیا ہے انہیں اپنے, اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ہے ایک شخص ہے جو جانتا میں حق پر ہوں میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں ایک شخص ہے ڈل مل ہے ایسے ہی لڑ رہا ہے مارے باندھے کو لڑ رہا ہے کسی کے کہے سے آ گیا ہے مرسینری ہے تنخواہ یافتہ ہے اس لیے آ گیا ہے اب اس میں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا تو ان لوگوں کو چونکہ وہ شے حاصل نہیں ہے لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ دس ہوں گے سو پر غالب آ جائیں گے لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ گویا کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد یقیناً نازل ہوگی جو ہوئی ہوگی جو یہاں شامل کر دی گئی الآن خفف اللہ عنکم اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے وہ عالم ان فیکم ضعفہ اور اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے 
لیکن یہ کمزوری کیسے آئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے سابق الاولون مہاجرین و انصار کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی معاذ اللہ ابو بکر اور عمر میں یا سعد ابن معاذ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی لیکن جو نئے نئے مسلمان آ رہے تھے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی اوسط گر رہا ہے ظاہر بات ہے جو نئے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن کی تربیت اتنی نہیں ہوئی ہے جن کے اندر ایمان ابھی اتنا گہرا نہیں اترا ہے اتنا راسخ نہیں ہوا ہے تو اس کے حوالے سے اب فرض کیجئے کہ ایک ہزار کے اندر پہلے تو ایسے ہوتے تھے کچے پکے جو ہیں وہ بیس ہیں پچاس ہیں سو ہیں اب یہ ہے کہ پل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اگر تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اوسط جو ہے وہ گر جائے گی اس اوسط کے اعتبار سے اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے فائن یکم منکم میتن صابرتن یغلبو میت ہے اب بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر سو ہوں گے کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے وہی یکم منکم الفن اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے یغلبو الفین بے اذن اللہ تو وہ دو ہزار پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے وہ اللہ مع صابرین اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ماں کان نبی یقور اللہ اسرا اب یہ ایک اور بہت نازک معاملہ ہوا جو غزوہ بدر کے بعد کہ وہ جو ستر قیدی پکڑے گئے ان کا کیا کیا جائے جو قریش کے ستر قیدی اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی مشاورت کی حضور نے حضرت ابو بکر کی ایک رائے تھی حضور کی اپنی رائے بھی وہی تھی اس لیے کہ جو مزاج حضور کا تھا آپ شفیق نرم رعوف رقیق القلب یہی معاملہ حضرت ابو بکر کا تھا حضرت عمر تھے سخت اشد ہم فی امر اللہ عمر حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے اگر ہم نے فدیہ لے کر یا قوم معاف کر دیا ویسے ہی یہ چھوڑ دیا یہ پھر دوبارہ آئیں گے کفر کو تقویت حاصل ہوگی تو اس کو تو جب تک کہ کفر کی کمر ٹوٹ نہ جائے یہ سانپ جو ہے جب تک کہ پوری طرح کچھ لا نہ جائے اس وقت تک جو ہے ہمیں کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ اس حد تک تھے کہ ہم میں سے یہ جو 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 قیدی آئے ہیں جو ان کے قریب ترین عزیز ہوں بس مہاجرین کے اندر وہ لوگ موجود تھے قریش کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں تو مہاجر جو تھے یہاں صحابہ کرام وہ بھی تو قرشی تھے تو اپنے قریب ترین عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے یہ حضرت عمر کی رائے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حضرت ابو وقل کی رائے بھی یہ تھی کہ نہیں نرمی کی جائے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے فیصلہ ہو گیا اس پر عمل ہو گیا لیکن پھر جو یہ آیت اتری ہے یہ پھر بہت سخت ہے اس میں اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا اگرچہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر گرفت ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ مضمون بنیادی طور پر یہ سورہ محمد میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں تفصیل کے ساتھ اس کی پوری بات آ چکی ہے اور چونکہ سورہ محمد سورہ بقرہ سے بھی پہلے نازل ہو چکی تھی سورت القطال اس حوالے سے یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ اس میں یہ قاعدہ قانون آ چکا تھا اس کے باوجود اس بات کا ہو جانا یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک کوتاہی ہوئی ہے وقتی طور پر نظر انداز ہو گیا اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ماں کان نبی یہ نہ یقور لہ اسرا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں حتیٰ یس خنف الرد جب تک کہ زمین کے اندر خون خون ریزی نہ ہو لے یعنی باطل کی کمر نہ توڑی جا چکی ہو اس وقت تک قیدی رکھنا قیدی رکھنے کا مطلب تو ہے کہ وہ زندہ رہیں گے آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا پڑے گا آپ چھوڑیں گے ان کو وہ پھر کفر کی تقویت کا باعث بنیں گے تو رید ان آرامت دنیا تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو یعنی فدیہ ملے گا مال ملے گا اب یہ ظاہر بات ہے کہ نہ حضور کی یہ نیت ہو سکتی تھی معاذ اللہ اور نہ حضرت ابو بکر کی لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جب وہ اپنے نبیوں کے اوپر بھی کبھی گرفت کرتا ہے تو بظاہر الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں بظاہر بڑے سخت ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ سختی موجود ہے ظاہر بات ہے کہ یہ بات نہ حضور کے لیے نہ حضرت ابو بکر کے لیے تو رید ان آرامت دنیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اللہ یرود الآخرہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر چار میں یہ پورا قانون آئے گا ہم وہاں پڑھ لیں گے و اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے وہ لو لا کتاب من اللہ سبقہ اگر نہ ہوتی بات اللہ کی طرف سے جو پہلے سے آ چکی تھی یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر چار اس میں ایک امکان نکلتا تھا اس کی تعبیر کا اگرچہ تعبیر کے اندر میرے نزدیک غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ایک اس کے اندر امکان موجود تھا جس کو کہ استعمال کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لولا کتاب من اللہ سبقہ 
اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی لمسکم فی ما اقستم عذاب العظیم تو جو کچھ تم نے یہ فدیہ وغیرہ لیا ہے اس پر تم پر بڑا سخت عذاب آتا قانون ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھا اور اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر یہاں حضور نے کس جگہ سے گنجائش نکالی دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا رجحان نرمی کا ہے تو آپ ایک ہی بات کے اندر سے نرم پہلو نکال لیں گے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ کے سنتے ہیں اللہ یستم القول فیت تب احسن وہ لوگ کے جو کسی بات کو سن کر پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے بہترین کی جو بھی اس میں اعلیٰ ترین درجہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن طبیعت کے اندر جو نرمی تھی تو اس نرمی کی وجہ سے حضور نے اس کے اندر ایک اپنے لیے گنجائش نکال لی لیکن چونکہ اس آیت کے اندر وہ گنجائش واقع موجود ہے لہذا فرمایا اگر وہ نہ ہوا ہوتا لولا کتاب من اللہ سبقہ اگر وہ آیت پہلے نادر نہ ہو چکی ہوتی لمسکم فیحا فی فی ما اخستم عذاب العظیم تو تم پر جو بھی تم نے لیا ہے یہ فدیہ وغیرہ اس پر تم پر بڑی سخت پکڑ ہوتی اور عذاب آتا روایات میں آتا ہے کہ حضور بھی اور حضرت ابو بکر بھی دونوں پھر اس آیت کے نظور کے بعد روتے رہے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہوئی ہے بہر خطا اشتہادی ہے کوئی غلط اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی سری حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہو وہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں رعایت رکھی گئی تھی اس کو آپ نے اپنے اشتہاد سے اس کے اندر سے جو بھی نرمی کا پہلو تھا وہ نکال دیا فکلو مما غلیم تم حلال تو آئیے با تو اب کھاؤ جو تمہیں ملا ہے غنیمت غنیمت میں وہ بھی ہے جو عین جنگ کے موقع پر مالی غنیمت ملا اور جو فدیہ اب مل رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے حلال ان طیبہ کھاؤ اس میں کوئی اب تمہیں حج کے چاہٹ نہ ہو حلال اور طیب ستھرا و تق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم